Og det er netop det, det skal handle om nu, de her farlige lange indkast. Klubben de har gjort en dyd ud af at træne de her indkast, og har i den anledning hentet verdensrekordholderen i lange indkast til klubben. For at specifikt der arbejde med Mikkel Kvist, Horsens to meter høje kantspiller, som vi ser her. Vi tog til Horsens for at høre nærmere om deres farlige våben, og stillet samtidig Mikkel Kvist over for et par udfordringer. Øj, det er min! Altså, jeg har aldrig set noget lignende nogensinde. Du kaster så langt. Altså, det er det mest vanvittige og smukke, jeg nogensinde har set. Ja, jeg ser meget, meget få spillere, der kan kaste så langt som Mikkel. Mikkel er kommet så langt, og han er jo ingen tvivl, eller uden tvivl. Han er en af verdens bedste til at, til at kaste indkast. Så, så, så vi går og skruer på de små ting nu her. Fordi vi havde nogle, 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 nogle spillere, som, som havde nogle rigtig gode forudsætninger til det, jamen, så, så synes vi, det kunne være sjovt at bruge lidt energi på det, og bruge lidt ressourcer på og gøre dem endnu bedre. Øh, fordi er spidskompetencer er svære at finde i verden, og specielt nogen, som er så vilde, som, som, øh, som Mikkel Kvist for eksempel er. Og, øh, fordi han måske er den i verden, der kaster allerlængst. Øh, lige nu i hvert fald. Min max, det er lige under, lige under de 40, har jeg været ovenpå. Men, øh, så det er håbet på at kunne komme lidt, lidt tættere på de 40. Okay, har været længere ude, men øh, tager betragtning af, at man kommer ud kold, så, øh, så, så, så er det okay. Jeg er okay tilfreds med det. Da jeg startede med Thomas, der øh, så han nogle klip igennem i forhold til, hvordan mit tilløb var, og hvordan jeg agerede, når det var, at jeg skulle kaste en indkast. Nogle detaljer, jeg kunne gøre bedre og anderledes. Kom så! Det er meget nørdet. Ja, sådan! Skridt et, og så kommer to, tre, fire lige ja, efter ja, hinanden. Ja, det er perfekt. Nu tager jeg lidt længere skridt end normalt, eller mange andre gør, når de kaster indkast. Det gør, at jeg er svær ved at komme op i fart, for eksempel, når jeg skal kaste. Og det er jo en ting, som vi arbejder på, at måle lidt skridt størrelse i forhold til, hvor, hvor mange skridt skal jeg tage, og hvor lange skal de være. Det, der er vigtigt ved tilløb, det er, at man har et stabilt tilløb, hvor man ikke hopper for meget. Så er det vigtigt, at man får en rigtig, rigtig god spænding, når man kommer hen til linjen og får brugt øh, alle sine muskler i kroppen. Og så er det også vigtigt, at vi ligesom kan fortsætte over linjen, når vi har afviklet kastet. Fordi når vi fortsætter over linjen, så bevarer vi så meget spænding som muligt. Og det er den spænding, vi bruger til at kaste rigtig langt. Det, det er teknikken, jeg træner. Det er ikke noget med, at vi skal ned og, og tage 10 kilo på i, i styrketræningsrummet. Og så er den i første. <laughs> Hvor er det fremragende? Ah. 2 og 3, det synes jeg det er okay. I morges havde jeg problemer med at ramme, altså jeg nælede den første gang nu her, så det var klasse. Man kan begynde at kaste så langt, så er det altså en helt ekstraordinær trussel, og det har det også været for, for AC Horsens. Og indkast er jo, er jo vanvittigt, vanvittigt våben i forhold til, til at både kunne forsvare, men også lave mod. Der er et eksempel på et rigtig godt kast, det første, som jeg mener, det er Bubba, der skruer det. Øh, hvor den kommer godt ind, altså ligger perfekt den længde, hvor keeperen ikke kan nå ud, og så kommer Bubba jo bare flyvende. Egentlig ikke ændret vores måde at spille på, altså som sådan. Altså, der er selvfølgelig nogle ting, som, hvor, vi, hvor vi ikke har noget mod at få et indkast. Hvor jeg siger, okay, jamen, i stedet for at tage den lige før den går ud op omkring hjørnflaget, så er det måske en god idé, bare at den gå. Og, og vores stadion går jo også mok, hvis vi får et indkast på, på modstandernes halvdel. Så skal vi lige høre, hvad der sker nu, fordi nu får... For Horsens altså et indkast, og det er ikke alle stadions, hvor, hvor der er sådan en reaktion, når, når hjemmeholdet får et indkast. Det her det er en bedre chance for Horsens, end det er for mange af de øvrige Superliga-hold. Der er den der, wow, nu kan der ske noget, og det kan der også, og det ved både tilskuerne, men det ved modstanderne også, og det er næsten måske det bedste, vi virkelig er. Lige inde i minefeltet, og en stor mulighed, og det bliver til mål! Man kan godt sige, at det er lidt sådan et, en x-faktor, lidt et hemmeligt våben, ikke? Det er ikke kun et hemmeligt våben, det er jo et super, super effektivt våben, de har her. Et indkast har vi ikke sådan traditionelt brugt så meget i, i fodbold, så derfor så er alt det der med udvikling af taktik og længden og sådan noget, det er noget forholdsvis nyt. Man kan lige pludselig, så at sige, tage modstanderen på sengen en gang imellem. I åbent spil betyder det også noget, at nu kan de ikke engang clear den til indkast. Altså det, sådan var det jo i lidt i gamle dage, det var fint, så klirer man den ud til indkast, så er man sådan lidt home safe, men så bliver chancen bare endnu større. Der er jo prøvet rigtig mange ting nu, 
der er intet, der har lykkes. Der har været en muldmand, der har løbet ud, og der har været, de har prøvet at lave dæk vores andre, og de har prøvet at lave screening, og de har gjort alt, hvad de kunne for at ødelægge vores indkast. Der er ikke nogen, der har været i stand til det endnu, og jeg tror heller ikke, at vi skal køre